നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രവാസി യാത്രയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു യു എയിൽ നിന്നും രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് അബുദാബിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കും ദുബായിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അതേസമയം തന്നെ നിരവധി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കും അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന് പതിനഞ്ച് വിമാന സർവീസുകളാണ് നടത്തുക അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ നാൽപ്പത് വിമാനങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ ദുബായ് കെ എം സി സി ഇൻകാസ് ഐ സി എഫ് പ്രവാസി ഇന്ത്യ എന്നീ സംഘടനകളും ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം പതിനൊന്നിനാണ് ആയിരം ദർഹത്തിൽ താഴെ നിരക്കിൽ സർവീസ് നടത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനഞ്ചോളം വിമാനങ്ങൾ ഈ മാസം തന്നെ കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാസികളെയും കൊണ്ട് പറക്കും ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം തട്ടുന്നതായി വ്യാപക പരാതി ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത് എന്ന് ദുബായ് കെ എം സി സി നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുൻകൂറായി പണം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പതിവ് പണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടാകില്ല അന്വേഷിച്ചാൽ അനുമതിക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലാണെന്നുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നാൽ പിന്നീടും വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് മാത്രം പണം നൽകണം എന്നാണ് വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ അറിയിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ആതിര ആതിരയ്ക്ക് അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ ഭർത്താവ് നിതിൻ നിതിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പലർക്കും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആതിര നിതിന്റെ പൊന്നോമനയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു രാജകുമാരിക്ക് ജന്മം നൽകി നിതിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിതിന്റെ സുഹൃത്തും ബി ഡി കെയിലെ സജീവാംഗവുമായ ഉണ്ണി പുന്നാര നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി ഈ ഒരു സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിതിനാണ് അവനെ കാണാത്തവർ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവരടക്കം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി രണ്ട് വാക്ക് കുറിച്ചിടുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിതിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് അഷ്ട താമരശ്ശേരി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും അതിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗമായിരുന്നു നിതിൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആത്മസുഹൃത്താണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ വരെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ളതിനുപരി എനിക്ക് എനിക്കൊരു അനിയനെയാണ് നഷ്ടമായത് അത്രയും അടുത്തേ അടുപ്പാണ് മനസ്സിലായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പുള്ള ഒരു 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 അനിയൻ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സംഘടനകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്തൊരു ഒരു വേറിട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളിലും പെട്ട ബ്ലഡ് വോളന്റിയേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂട്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എവിടെ ഒരു ബ്ലഡിന് ആവശ്യം വന്നാലും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടി അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിതിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും നിതിന്റെ നന്മകൾ എന്തായാലും ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തുടരും എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ട് കൂടി ഇല്ലാത്ത രണ്ടു പേർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിയോഗത്തിനിടയിൽ പറയാനുള്ളത് നന്ദി എന്തായാലും ഉണ്ണി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അരികിലേക്ക് നിതിനെ യാത്രയാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് ദുബായ് വാർത്തയുമായി മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി കടക്കു
ഇന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജൂൺ രണ്ട് മുതലാണ് അബുദാബിയിൽ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്കും എമിറേറ്റിലെ തന്നെ നഗരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണം വന്നത് യു എ ഇ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ് അബുദാബി പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാലയളവിൽ യാത്ര അനുവദിക്കൂ ആവശ്യമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട് യു എ ഇയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് കനേഡിയൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഡിസ്കൌണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങൾ സീറോ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ ലഭ്യമാണ് യു എ യിൽ ഇന്ന് ചൂട് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പവും വർദ്ധിക്കും അതേസമയം തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഫിജേരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ റാസൽഖൈമയിലും ഷാർജയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ മഴ കിട്ടി രാജ്യത്തുടനീളം ചൂട് പൊടിക്കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വ്യക്തമാക്കുന്നു അബുദാബിയിൽ ആശുപത്രി സംബന്ധമായ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കാം നയൻ സീറോ നയൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ അബുദാബി മുസഫയിലെ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ കമ്പനികളിൽ നിന്നും താമസ മേഖലകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഈ കേന്ദ്രം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മുസഫ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡയറക്ടർ ഫസ്റ്റ് കേണൽ ഫേദൽ ഗാഡിയർ അൽ ഷംസിയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അബുദാബി താമസിക്കുന്നവർ ഓർത്തുവെക്കുക നയൻ സീറോ നയൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വേദനയിലാഴ്ത്തിയ ഒരു മരണമായിരുന്നു നിതിൻ്റേത് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട ഒരു ചിട്ട ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി നിതിൻ്റെ മരണം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായി പറയുകയാണ് ആരോഗ്യമാണ് വലുത് സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് നാം പണ്ട് മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി നടന്ന ഒരാളുകൂടിയായിരുന്നു നിതിൻ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ നിതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം During this difficult time, we at Canadian University Dubai are thinking heavily about our responsibility as an educator. We are thinking about the impact on our students and members near and far, and on our role to help navigate and rise above this impact. We are compelled to look for ways to be flexible in our part to encourage your educational goals. We have taken steps to stay in touch. And in listening to your stories, we understand the potential for COVID-19 to have a financial impact. We hear you when you say you want to stay on track, and we would like to help you do that where we can. 